భారతీయ ప్రేక్షకులకు పరిచయం అక్కర్లేని నటుడు కమలహాసన్ దేశం మొత్తంలా ఆయన చేసిన ప్రయోగాలు ఇంకెవ్వలు చేయలేదు ఒక్క యాక్టర్ లెక్కనే కాదు డైరెక్టర్ గా రచయితగా సింగర్ గా ప్రేక్షకులకు ఇప్పటికీ దశావతారం చూపిస్తేనే ఉన్నాడు సౌత్ లా కమలహాసన్ తర్వాత ఆ రేంజ్ లో యాక్టింగ్ లో తోపు అనిపించుకున్న నటుడు విక్రమ్ ఇప్పుడు ఇద్దరు మహానటులు కలిసి ఒక సినిమా కోసం పని చేస్తున్నారు ఇద్దరు కలిసి ఒక మల్టీస్టార్ చేస్తున్నారనుకుంటే పప్పుల కాలేసినట్టే వీళ్ళిద్దరి కాంబోలో వచ్చే సినిమాకు కమలహాసన్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తుండట విక్రమ్ హీరోగా నటిస్తుండట ఇంతకు ముందు కమలహాసన్ తో చీకటి రాజ్యం సినిమాను తీసిన రాజీవ్ సెల్వా ఈ సినిమాను డైరెక్ట్ చేస్తుండట ఈ మూవీ హాలీవుడ్ కి చెందిన ఫ్రెండ్ అనే థ్రిల్లర్ మూవీకి రీమేక్ అని చెప్తున్నారు ఇప్పటికే ఈ మూవీకి సంబంధించిన రీమేక్ హక్కులను కమలహాసన్ కొనుక్కున్నాడట ఇక ఈ మూవీలా కమలహాసన్ గెస్ట్ అపీరియన్స్ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మొత్తానికి కమలహాసన్ ఒకవైపు ఆయన సినిమాలలో నటిస్తూనే మరో టాలెంటెడ్ హీరోతో సినిమా నిర్మించుడు మంచి పరిణామమే అని చెప్పాలి వెండితెరపై హీరోయిన్లుగా ఒక వెలుగు వెలిగిన హీరోయిన్లల్లా కొంతమంది అటు యాక్టింగ్ చేసుకుంటేనే డైరెక్టర్ గా అలా సత్తా ఎందో చూపెట్టిరు రీసెంట్ గా ఈ లేడీ డైరెక్టర్ లిస్ట్ లా కృష్ణ బిడ్డ అదేనండి మహేష్ అక్కయిన మంజుల షరీకైంది ఈమె సందీప్ కిషన్ అమైరా దస్తు త్రిదా చౌదరిలు హీరో హీరోయిన్లుగా మనసుకు నచ్చింది అనే సినిమాను తెరకెక్కించింది రీసెంట్ గా రిలీజ్ అయిన ఈ ట్రైలర్ చూస్తుంటే ఇది ఒక ప్రేమ కథ అని తెలుస్తుంది అంతేకాదు మరి కాసేపట్లో పెళ్లి అవుతుంది అనగా పెళ్లి కూతురు పెళ్లి కొడుకు ఇద్దరు కలిసి లేచిపోతారు ఆ తర్వాత ఒకరితో ఒకరు మంచిగా దోస్తాన చేస్తారు ఆ తర్వాత వీళ్ళిద్దరూ విడివిడిగా వాళ్లకు నచ్చినోళ్లను వెతుక్కునే పనుల వస్తారు ఈ లోపే హీరో హీరోయిన్లకు ఒకలంటే ఒకరకు ప్రేమ ఏర్పడుతుంది చివరకు వీళ్ళిద్దరూ పెళ్లి చేసుకున్నారా లేదా అన్నదే ఈ మూవీ స్టోరీ లెక్క కనబడుతుంది మొత్తానికి ఇప్పటి వరకు తెలుగు స్క్రీన్ పై రాని సరికొత్త కథ అనిపిస్తుంది మనసుకు నచ్చింది ట్రైలర్ చూస్తుంటే నటిగా షో కావ్యాస్ డైరీ సినిమాల్లో కనిపించిన మంజుల మనసుకు నచ్చింది ఈ సినిమాతో వాళ్ళ పిన్ అయిన విజయ్ నిర్మల లెక్కనే లేడీ డిరెక్టర్ గా ప్రూవ్ చేసుకోవాలని చూస్తుంది ఈ మూవీకి సాయి మాధవ్ అందించిన మాటలు మంచిగున్నాయి అంతేకాదు డైరెక్టర్ గా మంజుల టేకింగ్ స్టైలిష్ ఉంది ఈ మూవీని మంజుల భర్త సంజయ్ స్వరూప్ తో పాటు ఆనంది ఆర్ట్స్ కిరణ్ కలిసి నిర్మిస్తురు ఈ మూవీని జనవరి ఇరవై ఆరున రిపబ్లిక్ డే కానుకగా రిలీజ్ చేస్తున్నామని ఈ ట్రైలర్ లో చూపెట్టిరు మరి ఈ మూవీతో హీరోగా సందీప్ కిషన్ కు ఒక హిట్ ఇచ్చి లేడీ దర్శకురాలిగా మంజుల సత్తా చాటుతుందా లేదా అన్న చూడాలి నాగార్జున హీరోగా బ్రేక్ ఇచ్చిన మూవీ శివ రామ్ గోపాల్ వర్మ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన ఈ మూవీలా నా కాలేజ్ స్టూడెంట్ నుంచి పరిస్థితుల ప్రభావంతో ఏ రకంగా డాన్ గా మారిందనేది స్టోరీ మొత్తానికి శివ సినిమా నాగార్జున డాన్ గా నటించిన ఫస్ట్ మూవీ అనే చెప్పాలి ఆ తర్వాత క్రాంతి కుమార్ డైరెక్షన్ లో వచ్చిన నేటి సిద్ధార్థ మూవీలా నాగార్జున మరోసారి టాన్ పాత్ర అలనించిండు హాలీవుడ్ లో వచ్చిన గాడ్ ఫాదర్ కు ప్రీ రిమేక్ చేసి తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ తాన అనుకున్నంత రేంజ్ లో నడవలేదు ఇక మల్లోసారి రామ్ గోపాల్ వర్మ దర్శకత్వంలో నటించిన అంత మూవీలా నాగార్జున మరోసారి డాన్ తరహా పాత్ర పోషించిండు ఆ తర్వాత షాన దినాల తర్వాత లారెన్స్ డైరెక్షన్ లా డైరెక్ట్ గా డాన్ టైటిల్ తోనే ఒక సినిమా చేసి స్టైలిష్ హిట్ అందుకున్నాడు ఆ తర్వాత వచ్చిన బాయ్ సినిమాలా నాగ్ మరోసారి డాన్ క్యారెక్టర్ చేసి చేతులు కాల్చుకుండు ఇప్పుడు షాన దినాల తర్వాత నానితో చేయబోతున్న మల్టీ స్టార్ మూవీలా నాగార్జున మరోసారి డాన్ క్యారెక్టర్ చేస్తుందనే ముచ్చట ఫిలిం నగర్ లా చక్కర్లు కొడుతుంది అంతేకాదు ఈ సినిమాలా నాని సైకి ఆర్టిస్ట్ పాత్ర నటిస్తుండట శ్రీరామ్ ఆదిత్య డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ మూవీని వై జయంతి మూవీస్ బ్యానర్ లా శ్రీ అశ్విని దత్ నిర్మిస్తుండు ఇక ఎక్కువ మటుకు డాన్ పాత్రలతో హిట్ అందుకుంటున్న నాగార్జున ఇప్పుడు చేయబోతున్న మల్టీ స్టార్ తో మరో సక్సెస్ ను అందుకుంటాడా లేదా అన్నది చూడాలి బెంగాల్ టైగర్ తర్వాత మస్తు గ్యాప్ తీసుకున్న రవితేజ ఆ తర్వాత ఒకేసారి రెండు సినిమాల్ని షూరు చేసిండు అందులో అనిల్ రావిపూడి డిరెక్షన్ లో చేసిన రాజా ది గ్రేట్ తో ఆడియన్స్ ముందుకు వచ్చిండు కెరీర్ లో ఫస్ట్ టైం బ్లైండ్ క్యారెక్టర్ చేసిన రవితేజ మార్క్ కామెడీకి లోటు లేకపోవడంతో ఈ మూవీ బాక్స్ ఆఫీస్ తన సూపర్ హిట్ అయింది దాంతో పాటు కొత్త దర్శకుడు విక్రమ్ సిరి డిరెక్షన్ లో షూరు చేసిన టచ్ చేసి చూడు సినిమాను కంప్లీట్ చేసే పనులు పడ్డాడు ఇప్పటికే రిలీజ్ అయిన ఈ మూవీ టీజర్ కు మస్తు రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఈ మూవీలో మాస్ రాజా మరోసారి పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో నటిస్తుంది 
ఈ మూవీని ఈ సంక్రాంతికి రిలీజ్ చేద్దామనుకున్నా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు లేట్ అవ్వడంతో ఈ మూవీని ఫిబ్రవరి రెండున రిలీజ్ చేయాలని చూస్తుంది టచ్ చేసి చూడు కంప్లీట్ అయిందో లేదో ఏమాత్రం గ్యాప్ లేకుండా కళ్యాణ్ కృష్ణ డైరెక్షన్ లా నేల టికెట్ అనే కొత్త సినిమాకు కొబ్బరికాయ కొట్టాడు ఈ మూవీని కూడా రెండు మూడు నెలలనే కంప్లీట్ చేసి రిలీజ్ చేయాలనే ప్లాన్ ఉన్నాడు బెంగాల్ టైగర్ కంటే ముందు రవితేజ సినిమాలు ఐదారు నెలల లోపే రిలీజ్ అవుతుండే ఇక కళ్యాణ్ కృష్ణ మూవీ తర్వాత శ్రీను వైట్లతో ఒక సినిమా జర్నీకి రెడీ అవుతుండు ఏమైనా ఏడాది పైగా గ్యాప్ తీసుకున్న రవితేజ ఇప్పుడు అదే ఊపుతో సినిమాలు చేయడం చూసి మాస్ రాజా ఫ్యాన్స్ మస్తుకు శేఖరు